টিপস পয়েন্টে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে নামাজের মনোযোগী হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি শিখে নিন চলুন দেখে নিই কিভাবে নামাজে মনোযোগী হওয়া যায় আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই তখন শয়তান আমাদের অন্তরে নানা রকম প্ররোচনা দিয়ে নামাজে অমনোযোগী করে তোলার চেষ্টা করে এতে অনেকের বেলায় শয়তান সফল হয় আবার অনেকের বেলায় শয়তান সফল হতে পারে না এর থেকে বাঁচতে হলে নামাজ শুদ্ধভাবে পড়তে হলে আমরা যদি নামাজে যাহা পড়ি মেশিনের মতো না পড়ে বুঝে পড়ার চেষ্টা করতাম তাহলে ইনশাল্লাহ শয়তান আমাদের নামাজকে নষ্ট করতে সফল হতে পারবে না নামাজে সুরা ফাতিহা পড়ার সময় এ হাদিসটির কথা খেয়ালে রাখলে এক একটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জবাবটা মনের কানে শুনবার জন্য বান্দাকে থামতেই হবে আল্লাহ জবাবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা তারাই বোধ করতে পারে যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে আউজিম ও বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়ে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে হবে হাদিসা আছে যে সুরা ফাতিহার এক এক আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে আল্লাহর জবাব দেন এ হাদিসের কথাগুলো এমন আবেগময় ভাষায় বলা হয়েছে যা বান্দার মনে গভীর দোলা দেয় হাদিসটি নিম্নরূপ হাদিসটির অর্থ হজরত আবু হুরায়ার আদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ তালা বলেন আমি নামাজকে সালাত ও আমার বান্দার মধ্যে দু ভাগে ভাগ করেছি আর আমার বান্দা আমার নিকট যা চায় তাই পাবে বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন অর্থ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালন করতাম তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল যখন বান্দা বলেন আর রাহমানি রাহিম অর্থ তিনি নিতান্ত মেহরবান ও দয়ালু তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার গুণ গাইল যখন বান্দা বলেন মালিক ইয়মিদ্দিন যিনি বিচার দিনের মালিক তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল যখন বান্দা বলেন ইয়া কানা আবদুয়া ইয়া কানা স্তাইন আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি তখন আল্লাহ বলেন এই বিষয়টা আমার ও আমার বান্দাদের মাঝেই রইল আর আমার আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চাইল আমার ও আমার বান্দার মধ্যে এ চুক্তি হলো যে সে আমার কাছে চাইবে আমি আর আমি তাকে দেব যখন বান্দা বলে দিনা সিরতল মুস্তাকিম সিরতল্লা দিনা নামদা আলাইহিম অয়রিল মাকদুবি আলাইহিম ওয়ালাদিন আমিন আমাদেরকে সরল পথ দেখাও সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন আল্লাহ বলেন এটা আমার বান্দার জন্যই রইল আর আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চাইল সুবহান আল্লাহ লেখাটা শেয়ার করে সোয়াব এবং অংশীদার হতে ভুলবেন না আপনার জীবনকে সুস্থ ও সুখময় করে তুলতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও টিপস পেতে আমাদের টিপস পয়েন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কোনো মতামত প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানান ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য